তো বন্ধুরা এর পর চলে আসি উদ্ভিদ হরমোনের বৈশিষ্ট্য আজকে আমরা যেহেতু উদ্ভিদ হরমোন সম্পর্কে আলোচনা করব তাই এর পরে আমরা জেনে নেব উদ্ভিদ হরমোনের কি কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে এর আগে আমি হরমোন কাকে বলে বলার সময় বেশ কতগুলো টার্ম ব্যবহার করেছিলাম বেশ কতগুলো শব্দ ব্যবহার করেছিলাম যেমন হরমোন কোন জায়গা থেকে উৎপত্তি লাভ করে কিভাবে পরিবাহিত হয় কিভাবে কাজ করে কাজের শেষে তার পরিণতি বা কি হয় সেই সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা করেছিলাম সেগুলি হলো এই উদ্ভিদ হরমোনের বৈশিষ্ট্য বা হরমোন বৈশিষ্ট্য তো বন্ধুরা যে কথা বলছিলাম উদ্ভিদ হরমোনের বৈশিষ্ট্য উদ্ভিদ হরমোন এর কি কি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় সেগুলো এক দুই তিন চার পয়েন্ট অনুযায়ী আমরা ভাগ করে আলোচনা করব নাম্বার ওয়ান উৎস অর্থাৎ কোন জায়গা থেকে উদ্ভিদ হরমোন উৎপত্তি লাভ করে উদ্ভিদের কোন কোন স্থান থেকে এগুলো তৈরি হয়ে থাকে ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ভ্রূণ মূল এবং ভ্রূণ মুকুল ভ্রূণ মূল এবং ভ্রূণ মুকুলের অগ্রভাগে যে ভাজক কলার কোষগুলো রয়েছে সেই জায়গা থেকে এই হরমোন উৎপত্তি লাভ করে নাম্বার ওয়ান এছাড়াও দেখা যায় যে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যে বীজপত্র বীজপত্রের যে কোষ সেই জায়গা থেকে উৎপত্তি লাভ করে বীজপত্রের মধ্যে থাকা যে শস্য সেই জায়গা থেকেও উদ্ভিদ হরমোন উৎপত্তি লাভ করে এছাড়াও দেখতে পাওয়া যায় যে উদ্ভিদের ফল উদ্ভিদের অন্যান্য আরও বেশ কিছু ভাজক কলা সেখান থেকেও উদ্ভিদ হরমোন উৎপত্তি লাভ করে নাম্বার টু পরিবহন এই জায়গা থেকে উদ্ভিদ হরমোন উৎপত্তি লাভ করে কিভাবে পরিবাহিত হয় এর আগেই আমরা বলেছি যে কোষগুচ্ছ থেকে হরমোন উৎপত্তি লাভ করে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আমরা জানি পরিবহনের মাধ্যম হলো জল জাইলেম এবং ফ্লোইমের মাধ্যমে সেই জল বাহিত হয় উদ্ভিদ হরমোনও উৎপত্তি লাভ করে জাইলেম এবং ফ্লোইমের মাধ্যমেই কিন্তু পরিবাহিত হয় নাম্বার থ্রি কাজ উদ্ভিদ হরমোন কি কাজ করে এর আগে আমরা বলেছি যে উদ্ভিদ হরমোন কোনো একটা জায়গা থেকে উৎপত্তি লাভ করে দূরবর্তী স্থানে গিয়ে ক্রিয়া করে অর্থাৎ এক জায়গার সঙ্গে অন্য জায়গার সমন্বয় ঘটায় এছাড়া বাহ্যিক অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয় সাধনে সাহায্য করে তাই আমরা বলেছি রাসায়নিক সমন্বয় কারক অর্থাৎ উদ্ভিদ হরমোন রাসায়নিক সমন্বয় কারক হিসাবে কাজ করে এটা তার একটা বৈশিষ্ট্য এছাড়াও দেখতে পাওয়া যায় যে এই হরমোন কোনো একগুচ্ছ কোষ থেকে উৎপত্তি লাভ করে অন্য কোনো কোষ অর্থাৎ টার্গেট সেলকে গিয়ে স্টিমুলেট করে বা উদ্দীপিত করে সেই কোষগুলোকে উদ্দীপিত করার পর তার বিভাজন এ সাহায্য করে এছাড়াও বিভাজনের পর সেই কোষগুলোর বৃদ্ধিতে সাহায্য করে তো দেখা গেল উদ্ভিদ হরমোন এই কাজগুলি করে থাকে এগুলো এর বৈশিষ্ট্য নাম্বার ফোর নাম্বার ফোর হলো পরিণতি অর্থাৎ হরমোন যেটা তৈরি হলো তার পরিণতিটা কি হয় অর্থাৎ কাজের শেষে তার অবস্থাটা কি হয় দেখা যায় এর আগেই আমরা বলেছি যে হরমোন তার কাজের শেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় কিন্তু হরমোনের সঙ্গে উৎসচকের একটা বেসিক পার্থক্য হলো এই জায়গাতেই উৎসচক কাজের শেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না কিন্তু হরমোন কাজের শেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় আমরা দেখেছি যে প্রাকৃতিক হরমোন যে সমস্ত প্রাকৃতিক হরমোনগুলো আছে অক্সিন জিব্রালিন সাইটোকাইনিন এই সমস্ত হরমোনগুলো নির্দিষ্ট কিছু উৎসচকের প্রভাবেই কিন্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় যেমন দেখা যায় যে অক্সিন অর্থাৎ ইন্ডোল বর্গীয় অ্যাসিড ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড অক্সিডেজ এই উৎসচকের সাহায্যে সেটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় অন্যদিকে রয়েছে জিব্রেলিন জিব্রেলিক অ্যাসিড সেই জিব্রেলিক অ্যাসিড অক্সিডেজ এর সাহায্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় সাইটোকাইনিন সাইটোকাইনিন অক্সিডেজ উৎসচকের সাহায্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়